ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ബേസിക് സയൻസിലെ ഫൈനൽ റിവിഷനാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കാം ഡ്രോ ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ടു ആൻഷ്യൻ്റ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് പഴയ കാല രീതിയിലുള്ള രണ്ട് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് എഴുതാനാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് ടു ways to control water pollution water pollution niyantrikkan aayittulla rendu valigale eludanana അപ്പോൾ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് രൂപത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ബോക്സിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തും എയറേഷൻ എഴുതും പിന്നെ കൊയാഗുലേഷൻ ക്ലാരിഫോക്കുലേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ ക്ലോറിനേഷൻ സ്റ്റോറേജ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാം എയറേഷൻ വാട്ട് ഈസ് എയറേഷൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മിക്സിങ് വാട്ടർ വിത്ത് എയർ എയറുമായിട്ട് വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് എയറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ വാട്ടർ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ വാട്ടറിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് എയറേഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് കൊയാഗുലേഷൻ ദിസ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഇൻ എ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദിസ് എനേബിൾസ് ദ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് മാറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഇതെന്താ ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഏ ഇറ്റ് എനേബിൾസ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് മാറ്റർ അപ്പം വെള്ളത്തിൽ പല വിധ അഴുക്കുകളും ഉണ്ടാവും അതിലുള്ള സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടിയുള്ള അഴുക്കുകളൊക്കെ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഓവർ സോളിഡ് മാറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആലം ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആലം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ആലം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു എനേബിൾ ദ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് മാറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ വെൻ ആലം is added the ph value of water decreases alum add cheyumbol avade sambhavikkunnathu endane water inde ph value koreyanu cheynadu pinne adhe pole thanne vere oru karyam kodu cherkunnundu lime lime is added to regulate the ph value lime ph value regulate cheyanum adhe pole thanne alum ph value decrease cheyanum vendittanu upayogikkunna rendum rendu process aanu alum is added the ph value of water decreases lime is added to regulate the ph value ini adutha step aanu clarification അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് സെറ്റിലായി അല്ലേ ആഫ്റ്റർ ദ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് സെറ്റിൽസ് ദ ക്ലിയർ വാട്ടർ ഈസ് ഫെഡ് ഇൻ ടു ദ ഫിൽറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഫിൽറ്റേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതാണ് ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ഫിൽറ്റേഴ്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ക്ലിയർ വാട്ടർ ഈസ് ഫെഡ് ഇൻ ടു ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫിൽട്രേഷൻ ഫിൽട്രേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് സെറ്റിൽഡ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ബൈ ദ ഫിൽറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊയാഗുലേഷനിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള അഴുക്കുകളൊക്കെ പിന്നെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ചില ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും അത് സെറ്റിലാവാത്ത ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫിൽറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫിൽട്രേഷനിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് സെറ്റിൽഡ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ബൈ ദ ഫിൽറ്റർ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ഫൈൻ സാൻഡും ഗ്രാവലും ഫൈൻ സാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്രാവൽ ആർ യൂസ്ഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ദ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ യൂണിറ്റ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ക്ലോറിനേഷൻ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഓർ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ടു സ്റ്റെറിലൈസ് ദ ഫിൽറ്റേഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വാട്ടറിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ക്ലോറിനേഷൻ ഗ്യാസ് ഓർ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ടു സ്റ്റെറിലൈസ് ദ ഫിൽറ്റേഡ് വാട്ടർ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സ്റ്റോറേജ് ആഫ്റ്റർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വാട്ടർ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ വാട്
ന്യൂട്രീഷനിൽ അമീബയിലെ ന്യൂട്രീഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അമീബയിലുള്ള ന്യൂട്രീഷനിലും അതേപോലെ ന്യൂട്രീഷനിലുള്ള ഹ്യൂമൻസിലും കുറച്ച് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് അമീബയിലെ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ഏതാക്കാൻ നോക്കാം അമീബയിൽ നാല് പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക അമീബയിൽ നാല് പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ഫുഡ് സ്വീകരിക്കുക പിന്നെ നടക്കുന്നത് ഡൈജഷൻ ആണ് ഡൈജഷൻ ആണ് എഫ് ഡി ഡൈജഷൻ ആണ് പിന്നെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ എക്സ്ക്രീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക എഫ് ഡി എ ഇ ഒക്കെ ഫുഡ് ഇൻ ടൈക്ക് ഡൈജഷൻ അബ്സോർബ് അബ്സോർപ്ഷൻ എക്സ്ക്രീഷൻ ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഹ്യൂമൺ ലാച്ചാൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടി കൂടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് ഇൻടേക്കിന് തന്നെയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡൈജഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ അസിമിലേഷൻ എക്സ്ക്രീഷൻ അപ്പോൾ എത്ര പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡൈജഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ എസിമിലേഷൻ എസ്ക്രീഷൻ അഞ്ച് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അമീബയിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് കുറവാണ് അത് ഏത് പ്രോസസ്സാണ് അസിമിലേഷന് എവിടെ ഇല്ല അമീബയിലില്ല ഹ്യൂമൻസിൽ അസിമിലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യാണ് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫുഡിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡൈജഷൻ ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ഫുഡ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ന്യൂട്രി ിന്റെ ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ഫുഡ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ഡൈജഷൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബോഡി അബ്സോർപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി അസിമിലേഷൻ അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂട്രിയൻസിനെയൊക്കെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ മെയ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് ഈസ് അസിമിലേഷൻ പിന്നെ എക്സ്ക്രീഷൻ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ പുറത്തു പോകുന്ന വേസ്റ്റ് ആർ എക്സ്പെൽഡ് അങ്ങനെ അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ആണ് മനുഷ്യരിലുള്ളത് ഓക്കെ മൃഗങ്ങളിലുള്ളത് സോറി അമീബയിലുള്ളത് നാല് സ്റ്റേജ് ആണ് ഫുഡ് ഇൻടേക്കും ഡൈജഷനും അബ്സോർപ്ഷനും എക്സ്ക്രീഷനും ഹ്യൂമൻസിൽ എന്തുണ്ട് എസിമിലേഷൻ കൂടുതലുണ്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എസിമിലേഷൻ ഉണ്ട് അതുമാത്രമാണ് വ്യത്യാസം അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സീത ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കുക അവിടെ ബ്ലഡിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ലങ്സ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ലങ്സ് ലങ്സിൽ നിന്ന് എന്താണ് വരുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് മറന്നു പോയത് ലങ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്കെ സെൽസിൽ നിന്ന് എന്താണ് വരുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം സെൽസ് ലിവറിൽ നിന്ന് വരുന്നത് യൂറിയ ആണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ എന്ന് വരുന്നത് ന്യൂട്രിയ ആണ് അപ്പൊ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിന് പുറം മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്സിജൻ ഫ്രം ലങ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം സെൽസ് യൂറിയ ഫ്രം ലിവർ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് റീച്ച് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് വരുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ വരുന്നുണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് വരുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരുന്നുണ്ട് യൂറിയ വരുന്നുണ്ട് നാല് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ബ്ലഡിലേക്ക് വരുന്നത് അതിൽ നല്ലതും ഉണ്ട് ചീത്തതും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് യൂറിയ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതും ഉണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതും ഉണ്ട് അങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി വിച്ച് എമങ് ദീസ് ബോ ഡസ് ദ ബോഡി നീഡ് ശരീരത്തിന് ആവശ്യം ുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഓക്സിജനും വേണം ന്യൂട്രിയൻസും എന്ത് വേണം ശരീരത്തിന് വേണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് എമങ് ദീസ് ഡെസ് ദ ബോഡി നീഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഹൗ ആർ ദ അൺവാണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ് എലിമിനേറ്റഡ് ഇതിൽ അൺവാണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് ബോഡി ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സ
കിഡ്നികളാണ് യൂറിയ ഫിഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് യൂറിനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുകയാണ് സം യൂറിയ ഈസ് എക്സ്പെൽഡ് ത്രൂ സ്വെറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ വിയർക്കുക വിയർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഈ വിയർത്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് കിഡ്നിയാണ് കേട്ടോ കിഡ്നിയാണ് അപ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭയങ്കര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് ആണുള്ളത് കിഡ്നി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തകരാറുണ്ടാവും അപ്പം കിഡ്നിയാണ് കിഡ്നി ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓഫ് യൂറിയ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൽഡ് ത്രൂ യൂറിൻ ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സ്വെറ്റ് സ്വെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സ്കിന്നിലൂടെയാണ് ഓക്കെ